すごい雨が降った後ですねブラザはいつもより人が少ないですね雨の影響か入園者数今日少なそうな感じがしますおおもうパイレーツサマーの準備できてるねすごいここももう海賊のデコレーションできてるアンマビスコティーベーカリーズの前のところのパン屋さんパン屋さんの前に海賊のオートロケーションあるんですけどそこももう出来上がっていますねだパイレーツサマーのオートロケーションのお隣とカフェポルトフィーノのお隣にアンマビスコティーズベーカリーっていうパン屋さんがあるんですけどお昼ちょうどのど真ん中の時間帯でも今日は空いていますねだったらもう少しここぐらいとか奥ぐらいまで列ができてる人気なパン屋さんです行ってた入り口とパン屋さんがあってお隣にカフェポルトフィーノっていうレストランがあるんですけどそちらの待ち時間は入店制限もかけてないみたいなのでスムーズに入れそうです時期ってもう七夕が最後だからみんな多分夏休みか夏休み前パイレッツサマーの3連休で来るので今日は空いている可能性がとても高そうですここはパスタメインだねシェフのおすすめセットとかパスタだけどいいファンタイムウィズトイストーリーのスーベニアもある個人はこのグラタンブレッドがよく美味しくてリピートしますあとはチキンとかサルメリアピアットまあ1000円から1500円ちょっと割高だよね奥様ランチとかもあります、うんあれザンビの坂またお花が変わってますねまあ、こういうパークの変化を見るのもパーク一周の楽しみの一つかなと思っていますここからザンビーニ通って花壇見て通ってきていますそしてザンビーニのお隣わかりますかザンビーニっていうレストランがあるんですけどここの裏側に新しいポップコーンワゴンができています7月6日の本日からマーラーのポップコーンワゴンがザンビーニの裏側の位置、まあ、階段の上るところに移設しています買えるのはバスのポップコーンバケットですねもしかしたらソアリンのポップコーンバケットが出るのでバスのポップコーンバケットは入れ替わりでなくなるかもしれないですソアリンの前に来てるんですけどもうここの,あの植栽っていうのが消えていてデジタルファストパスだよねこれ今までいろんなアトラクションにあった布を覆ってたやつだアプリでこう取るってことデジタルファストパスもまだ一切情報出てないからもしかしたら夏イベと同時に始まるかもしれないですねリテレーニアンハーバーの火山から取るのもいいし反対側のこうミラコスタを撮るっていうのもいいよね景色がいいですね天気が残念それではミステリアスアイランド入っていきますミスターオブジアースの待ち時間はおお90分待ち土曜日で1時ぐらいのこの時間帯でセンターオブジアースはなくなっちゃいますねなのでソアリンができたら待ち時間とファストパスの戻りの時間もしかしたら変動があるかもしれないんですけど来週3連休行かれる方の参考になれれば嬉しいですミステリアスアイランドの中央付近に来たんですけどやっぱりここのボルケーニア側の通路はゲストが多いですね非常に混雑を感じますミステリアスアイランドにあるショップノーチラスギフトでケニアのメダルが月ごとに変わるのでそちらをご紹介していきます7月のマンスリーメダルはハリスですねではお昼の時間帯のボルケーニアレストランの待ち時間見ていきます時間帯のボルケーニアレストランは珍しいよねいつもだったら混んでるのにここの外側部分ぐらいしか列ができていないですねこれいつもだったらもう少しポテトチロス側というか通路側まで混んでる時期って伸びるんですけど今日は七夕のイベントの最後の土日というのもあって空いていたりしますねミステリアスアイランドを抜けてマーメイドラグーンへ入っていきます一枚の通路もとても歩きやすいですマーメイドラグーンの中も混んでいますねマーメイドラグーン
シアターの待ち時間は35分待ちみたいですプールも25分待ちでご案内中ですフィッシュバルーンレースは35分待ちでご案内中ですちなみにここのブローフィッシュバルーンレースの文字の中にも隠れミッキーがいます皆さんわかりますかブローフィッシュバの A のここの左のこの A ですね A だけミッキー隠れこの A だけちょっと形が違って隠れミッキーをイメージしてるみたいです左側のレースの A ですねその A は通常のアルファベットの A の感じで左側だけ隠れミッキーなのでよかったらこれからパーク来られる方豆知識程度ですけどご紹介させていただきましたセバスチャンのカリプソキッチンもお昼なのに列が全然できてないですねすぐ買えそうですセクリームコロッケサンドシーフードピザとかですねわセバスチャンのスーベニアが消えてるセバスチャンのカリプソキッチンもリニューアルされてホタテクリームコロッケサンドシーフードチャウダーストロベリークリームロールケーキとかなくなるメニューあるので公式サイトのチェックをお願いしますはい、それではアラビアンコーストへ入っていきますそれではアラビアンコーストの中央付近中央付近に来たんですけどそこまでゲストの方多くないです歩きやすそうな感じしますねあれなんかマ,マジックランプシアターが動いてないマジックランプシアターはシステム調整に入ってしまったみたいでストバスの発見も今してない状態ですねうわー今日さ、俺実は言うとマジックランプシアターのファストパス取ってちょっとアトラクションパーク一緒に入れようと思ってたんだけどショックだな今実写のアラジンも公演公開してたりするのでできれば早く運営再開してほしいですねそれではサルタンズオアシスの待ち時間見ていきますサルタンズオアシスも特に待ち列はできていなくて0分から5分待ちですぐ買えそうです今回はソフトクリームとかチキンカリーマンで七夕限定のクリームシェーブアイスとかもありますそれでは少しだけ休憩してチキンカリーマンを買ってみましたチャンドゥーをイメージしてるねチキンカリーマンいただきます美味しそうなんか2つに分かれてるのかなこれエビだチキンカリーマンって書いてあったがカレーかと思ったら上の部分はエビですねシューマイみたいな感じ小腹が空いた時にちょうどいいかもかがっつり食べるんじゃなくてガチの食べ歩きフードって感じ辛くないね甘い甘口って感じ辛くはないんだけど塩コショウブラックペッパーが入ってるのかちょっとスパイシーだねそしてシンドバッドへ来たんですけどなんと休止中でございますシンドバットが来月の8月の9日までやっていないのでこれからパーク夏休み来られる方もし1個でも多くアトラクションを超えてて乗りたいとかだったらピンとか多くアトラクション乗りたいんだったら8月の10日以降に来るっていう方法でも良さそうですなので今の期間やっていないのでご注意くださいピンのフライングカーペットは30分待ちでご案内中ですそれではロストリバーデルタへ入っていきますレイジングスピリッツへ来ましたレイジングスピリッツの待ち時間は70分待ちですね落ち着いてる混んでいるロストリバークックハウスも今日はそこまで列ができていないですね本当にこのちょっと画面越しの後ろぐらいまでしか列ができていなくていつもの土日に比べたら非常に空いているイメージですアタンベースキャンプグリルもこういう看板出てるんだねここだけさここあれだよねジャングルうどんジャングルうどんで話題の冷やし系マカレーうどんですね多分唯一パークでやってる麺の中で食レポしてないのここだけなのでまた時間があった時この冷やし系マカレーうどんも食レポして動画でお伝えできればなと思っていますユカタンベースキャンプグリルも特に待ち列はそこまでできていなくて5分から10分ぐらいすぐ買えそうですインディ・ジョ
ンズも70分待ちでファストパスのお戻りも19時ぐらいの時間帯ですねただこれちょっとさファンタスミック見たい方だったら20分に入ったとして出てこれて早くて40とか50だからちょっと間に合わないかもねそれからパーク初めて来られる方とかは本当にハーバーショー見たいとかだったらファストパスのお戻りの時間のチェックもちゃんとしておいた方がいいかもしれないですはい、グリーティングトレイルもミッキーが70ミニー60ドナルド45ほうドナちゃんやっぱミッキーすごいね非常に変化があってもう一番人気ですね例えば7月23日から始まるハンガーステージソング・オブ・ミラージュが外側がなんか覆ってあるね今まで覆ってなかったんだけどもうあと10日23だからあと約2週間ぐらいなんですけど今かから大掛かりな何かするんですかねちなみに「ソング・オブ・ミラージュ」は公式サイトに書いてあったんですけど抽選制と自由席があるみたいなので一応抽選してダメだったら自由席で並ぶこともできるみたいですそれではポートディスカバリーへ入っていきますそれではシーライダーの待ち時間見ていきますシーライダーの待ち時間は40分待ちでファストパスのお戻りはいつもより早くない16時35分から17時35分いつもだったらレイジングと並ぶぐらいなんですよねいつもだったら13時とか14時ぐらいだと思うんだけど屋外のアトラクションよりもインディシーライダーとか室内のアトラクションのファストパスを優先しているかもしれないですそれではポートディスカバリーからケープコットへ入っていきますケープコットどうしたかなり歩きやすいじゃんやっぱりさこれ前の6月のさ2週目3週目と大阪 G20 サミットとかがあったから反動があってこの土日雨も含んで空いてんのかなシェリーメイちゃんとグリーティングできる施設の待ち時間は60分待ちみたいですシェリーメイちゃんは、まあ、徐々に土日とか含めても今のところ60から90ぐらいって感じですねそれではアメリカンウォーターフロントへ入っていきますテラーの待ち時間はお40分待ちファストパスのお戻りは17時40分18時40分シーライダーと同じぐらいですね今キャストさんに確認したらツアー ABC ってあるんですけどツアー A が休止中に入ってて2台で動いてたんですけどタワー・オブ・テラーはツアー ABC3 台とも動いてるみたいですなのでもしかしたら前の時ってファストパスのお戻りがすごい早かったり待ち時間伸びていたんですけど全3ライドって言えばいいのかな3つライドが動いてるのでファストパスがいつもの時間帯よりは残っている可能性がありますね最後にトイ・ストーリーマニアの待ち時間を見ていこうと思います時間を落ち着いてる100分待ち土日でさ100分って珍しくないだって今までって土日来た時って G20 サミットも160180とか叩き出してたけどもしかしたら3連休前っていうのもあるので空いているかもしれないですね3位の列もそんなに並んでないので土日で100分待ちだったら俺だったらこのトイマニが空いているのって珍しいので並んじゃうかもしれないです昔々の話愛媛と彦星は。7月7日の七夕の日にだけ一度も再会という願いを叶えましたこのメディテレーニアンハーバーでミッキーたちと一緒に願いをかけてみましょう皆さんこんにちは
が叶うかもしれないよ魔法のようにね楽しみいただけましたかこの後も東京ディズニーシーで素敵な旅のひとときをお過ごしください Ladies and gentlemen We hope you enjoy Tanabata greeting And now please enjoy the rest of your journeys here at Tokyo Disney Sea Thank you グリーティング終わったのでまたアメリカンウォーターフロント引き続きやっていきますニューヨークデリーのお隣にあるマグダックスデパートメントストアそうダッフィーのグッズをお取り扱いしているおじさん家でダッフィーの再販のグッズがあるみたいなので在庫状況を見ていこうと思いますぬいぐるみ型のパスケースと扇風機のファンが再販になってますね平日再販だけどさ土日まで持ってくれるの普通に嬉しいよね空気も大丈夫そうですねこれがずっと販売不具合で見合わせだったパスケースですねこれも7月4日から再販ですレギュラーのハンドパペットとかも取り扱いありますダンフィーのリュックサックとかも再販してるねここ最近見かけなかった記憶あるけどダンフィーがちょっと大きめだけどシェリーメイちゃんがほんとミニバッグって感じですねシリーズも少しだけだけど残ってますねクッションとかトートバッグハンカチとかでもさ僕メディテレーニアンハーバーの工事状況を撮ってなかったので今回パーク一周で久しぶりだけど工事状況をお届けできればなと思っています北のところにトイレがあるんだけどトイレの屋根から上まですごいねこちら側というかフォートレス左側の終わり方すごいっすね多分ここもだよね1個ずつ塗装していく感じかなあんまりフォートレス側は来ないからさパーク一周でこの絵は珍しいかもすごいなこれ工事自体が2020年秋までなので来年まだ1年も1年ちょっと残ってんのか綺麗なプロメテウス火山は来年の秋までお預けみたいです布で覆うとかすればいいのにね見ていきますセンター100分トリマニ90ほんとなんかさ、いつの月曜日とか金曜日ぐらいのコミじゃない今日。でもダッフィー空いてる60分、ミッキー、ミニー、ミニーちゃん頑張れ。なんか平均60ってやっぱ空いてるなぁ。ミンディ90。うーん、これは、やっぱアメ効果と七夕イベント終盤っていうのが出てそうっすね。うんうんナバタはもう壊滅してるねシェリーメイちゃんにトートバッグとクッションと本当もう残りに残ったって感じですね真下までなのでもう今はグッズは売れないかなと思いますということで七夕最後の土日東京ディズニーシーのパークを一周してきました終盤の土日っていうのもあるし天気もだけど久しぶりに C の土日で空いているっていうものを感じました6月ずっと混んでたよね前半のさサニーファンの始まったばかりも混んでたしそこから雨の土日でも混んでたりとか自社アラジン効果か分かんないけど大阪の G サミットとかでピークピークピークピークみたいな6月って基本空いてるのにイベントを押した関係か7月の上旬の最後の方で空いたって感じですねそして今日も各エリアだけど視聴者様がたくさん声をかけてくださいました本当にいつもいただきありがとうございます
また僕らしく今後もやっていきますのでもし見かけた方よかったら声かけていただいたら全然写真撮影とかも OK なのでもしよかったら声をかけてみてくださいニーファンのグッズがまあサニーファンのグッズの再販が全部残ってたことは土日組土日しか来れない方だったら普通に嬉しいよねなんかもう最近のグッズって平日にはなくなるってイメージがこびりついてるからできれば夏休みの後半8月上旬ぐらいまではサニーファンのグッズほとんど残ってれば僕個人も嬉しいなとは思っています近況状況夏イベ始まりますので夏のパーク一周もしていきますので混雑状況グッズの在庫状況とお届けできればなと思っておりますでは次の動画でお会いしましょう最後までご視聴いただきありがとうございましたこの動画良かったなと思った方グッドボタン良かったらチャンネル登録のボタンお願いしますツイッターとインスタグラム概要欄にあるのでよかったらフォローお待ちしておりますそれではバイバーイ